Buongiorno e buon caffè. Tranquilli, sono fermo parcheggiato. Ascoltavo l'altro giorno una trasmissione radiofonica in cui si parlava di carità, si parlava di affetto, si parlava di rispetto e mi ha colpito molto un'affermazione che ehm, affermava appunto che sosteneva che il rispetto è una forma riduttiva caricaturale della carità. Non tanto il rispetto per la persona dovuto in quanto creatura, quanto il rispetto per le idee, il rispetto per i comportamenti, il rispetto che tu la pensi in questo modo, rispetto quello che tu fai, perché sono tollerante e non voglio intervenire, non voglio importare il mio punto di vista. Questo era l'oggetto dell'attacco del conduttore. Sosteneva il conduttore che questa forma di rispetto è disumana proprio perché alla fine è una forma molto sottile, ammantata apparentemente di affetto, di disinteresse. Fai quello che vuoi, a me non importa. A me non importa il tuo bene, a me importa di più mantenere la relazione, a me importa di più apparire buono e bello perché non vengo a dirti che stai sbagliando. E questo è un errore profondissimo. Sono completamente d'accordo, mi trovo in piena sintonia con quello che è stato detto. Il mio dovere, la correzione fraterna è un dovere di ognuno di noi, al di là della fede, è una questione di amicizia, è quella di aiutarti a comprendere perché sbagli secondo il mio punto di vista, secondo la verità, potremmo parlare di questo. Non è un far venir meno l'affetto, anzi è un rinfrancare l'affetto, è un ricalcare l'affetto, un sottolinearlo, perché a me interessa la tua felicità. E se vedo che stai facendo una cosa sbagliata è giusto che te lo dica. Si tratta di combattere poi quello che viene chiamato rispetto umano e che appunto è una caricatura, la finzione di un affetto che in realtà è paura di perdere la relazione, paura di metterci la faccia, paura di aiutare gli amici. E allora diciamolo in maniera molto chiara, la carità non può fare a meno della correzione perché è un modo attraverso il quale si dimostra quanto veramente teniamo ai nostri amici. Buona giornata.